ഡേറ്റാ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലൊക്കെ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ ഒരുപാട് കമൻസ് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഏതാണ് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് നല്ല കോളേജ് എന്നൊക്കെ എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഡേറ്റാ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എൻജിനീയറിംഗ് ലെവൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതായത് വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം വെച്ചുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് റീസെൻ്റായിട്ട് വന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു പാരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് ബി ടെക്കിൻ ഡേറ്റാ സയൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പാലക്കാട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ദിസ് ഈസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഐ ടി പാലക്കാടിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി നമുക്കറിയാം ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ആസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് അതായത് കുറച്ച് കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പല വേരിയസ് പ്രോഗ്രാം ബി ടെക് ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എം ടെക് കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റീസെൻ്റായിട്ട് ബി ടെക് ഇൻ ഡേറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന കോഴ്സ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിയിക്കുക ഒരുപാട് പേർ ഡേറ്റാ സയൻസ് അതൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് കോഴ്സാണ് പക്ഷേ എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ചാലഞ്ച് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്രയും നം നല്ല വാല്യൂ ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോബ് കിട്ടാനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാനും അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നല്ല പ്രൊഫസർമാരുടെ കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബി ടെക്ക് ഇൻ ഡേറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സാധാരണ ബി ടെക്ക് പോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് സെമിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ലെവൽസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ കിട്ടാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെവൽസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബിക്കോസ് ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേതിൽ കൂടുതലും ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോർ ഡേറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് അൽഗോരിതംസ് ഫോർ ഡേറ്റാ സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലെവൽ ടുയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് സെമിസ്റ്റേഴ്സിൽ അത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ ത്രീയിൽ തേർഡ് ലെവൽ ഫൈനൽ ലെവൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റിയും ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഡേറ്റാ അനലിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയും വിഷ്വലൈസേഷൻ ലെയറിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ലെയേഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് എല്ലാ തരം അതായത് തിയറിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് മാത്രമല്ല ലാബിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്റ്റീവ്സ് ഇലക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതോടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിഷായിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് സിലബസ് വളരെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇ
എം ടെക് ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കണ്ടത് കൂടുതലും ഏത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻഷൻ എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എം ടെക് ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസ് ടു ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു അവിടെ കൂടുതലും ഗേറ്റ് സ്കോർ ആണ് ഗേറ്റ് സ്കോർ ഒരു നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സെലക്ഷൻ വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ ഗേറ്റ് സ്കോറും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടി എം ടെക് കോഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡുള്ള കമ്പനീസ് ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് എന്ന് ഇഫ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രഷറായിട്ട് അവിടെ ജോബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെയുണ്ട് അവിടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെല്ലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ അവർ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ സയൻസ് ഡേറ്റ സയൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തല തവണ വീഡിയോസ് ചെയ്തപ്പോഴും എവിടുന്ന് അത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലുള്ള പല കുട്ടികൾക്കും പുറത്തു പോയി പഠിക്കാനുള്ള പറ്റില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു അക്കാഡമിക്കലി നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ നല്ല മാർക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഇതിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വലിയ പൈസ കൊടുക്കാതെ നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വാല്യൂ ഐ ഐ ടി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് വെരി മച്ച് വാല്യൂഡ് എക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട് പുറത്ത് നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കേരളത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം യു കെൻ സെൻഡ് എ മെയിൽ ടു എ മെയിൽ ടു ദ മെയിൽ ആർ ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേ